Tervetuloa Kimaran kanavalle. Kimaran kanava on perustettu vuonna 2015 ja tarkoitus oli silloin tehdä vähän lisämateriaalia suomen kielen verkkokursseille ja sitten sellaisia itsenäisiä tehtäviä. Mutta pikkuhiljaa siitä tuli, se oli vähän yllätys meillekin, siitä tuli aika suosittu kanava ja ihmiset alko tykkäämään siitä ja me mietittiin, että ehkä tässä olisi sellainen, että tälle olisi tarvetta. Olisi ilmaista oppimateriaalia, joka on kaikille saatavilla ja meidän menetelmä on aina ollut sellainen, että, että vaikka me opetetaan kyllä myöskin rakenteita, niin siellä niitä rakenteita käytetään aina aidoissa kielenkäyttötilanteissa. Ja niitä on seitsemästä teemasta. Ne kaikki teemat on eurooppalaisen viitekehyksen teemoja, eli samalla kun sä opiskelet ja katsot meidän videoita, sä voit treenata perustason, keskitason tai ylimmän tason kielitesteihin niiden avulla. Sä saat sanastoa ja sä opit niitä rakenteita niissä aidoissa tilanteissa. Me ollaan kaikki opettajat, jotka esiinnytään näissä videoissa. Me ollaan kielenopetuksen ammattilaisia. Mä itse olen ollut 25 vuotta maahanmuuttajakoulutuksessa ja sitten kaikki muut opettajat ovat olleet myös tosi pitkään. Eli meillä on näkemys ja kokemus siitä, että mikä siinä kielen oppimisessa on tärkeää. Kun sä käytät sitä kieltä ja sä opit vuorovaikuttamaan, niin silloin sä opit myöskin pikkuhiljaa sitä, että mitkä on ne oikeat tavat sanoa, erilaisia vaihtoehtoja sanoa joitakin asioita. Sä voit tulla meidän tunneille mukaan ihan milloin vaan. Siellä meidän kanavalla on se Join-linkki, jos sä haluat tulla jäseneksi. Tai sitten sä voit ihan vaan katsella näitä videoita. Sun ei ole pakko tulla itse puhumaan, mutta voit tulla. Tunteja ei ole tällä hetkellä paljon. Sitten jos sä haluat opiskella oikein intensiivisesti, niin sitten mä suosittelen että sä menet jollekin maksulliselle kurssille, jossa on joka päivä tunteja. Esimerkiksi Suomihubi on tosi hyvä siihen. Mutta jos sä haluat ylläpitää kielitaitoa tai sitten sä tykkäät meidän videoista, sä voit käydä katsomassa niitä, niin opit ihan varmasti sen tärkeimmän tavallisen sanaston. Ja hei, tosi kiva, jos sä kerrot meille myöskin ideoita, että mistä teemasta sä haluaisit oppia. Mutta sellainen vinkki sulle, että ei kannata ehdottaa meille, että mä haluan nyt oppia partitiiviä tai mä haluan oppia imperfektiä, vaan sä voit ehdottaa, että esimerkiksi jos sä haluat oppia partitiiviä, niin sä voit sanoa, että no niin, teillä on nyt arkielämä aiheena tällä viikolla. Nyt mä haluaisin oppia puhumaan ruuasta. Tai mä haluaisin oppia puhumaan abstrakteista asioista jossakin elämän, elämän, esimerkiksi hyvinvointi voi olla ilo ja onni, niin sellaisissa asioissa käytetään sitä partitiiviä paljon. Tai sitten imperfekti. Esimerkiksi tällä viikolla meidän teema on työ ja koulutus. No kun sä puhut sun työstä ja koulutuksesta, sun historiasta, mitä sä olet tehnyt aikaisemmin, niin sä tarvitset siinä menneen aikamuodon asioita. Silloin sä harjoittelet juuri sitä teemaa. Ja kyllä me voidaan aina pysähtyä ja katsoa, että miksi tässä nyt tulee i tai miksi tässä tulee jotakin muuta. Mutta tärkeintä on se, että sä opit ihan oikeasti käyttämään sitä kieltä pikkuhiljaa sekä puhumaan että kirjoittamaan. Meillä on tullut Kimaraan monta kertaa sellaisia opiskelijoita. He sanoivat, että no mä oon opiskellut nyt Suomen mestari 1, 2, 3, 4. Ja sitten kun me aletaan keskustella, niin sitten me huomataan, että ihan perusasiat puuttuu. Eli meidän täytyy alkaa se vuorovaikutus ihan perusasioista, jos sä et ole harjoitellut sitä kielen käyttämistä. Sen takia 
ihan kaikille teille tosi tärkeää se, että sä oikeasti, että sä et vaan katso näitä videoita, vaan myös sä harjoittelet niitä asioita itse puhumalla. Sä voit tehdä sitä yksin, tai jos sulla on joku kaveri kotona, ehkä mies tai vaimo tai ystävä, sä voit soittaa Zoomilla tai Whatsappilla kaverille, ja te voitte katsoa jotakin tehtävää. Gimaralla on sivu www.gimara.fi ja jos sä menet sinne ihan oikeaan reunaan, niin sieltä sä löydät nämä seitsemän pääteemaa. Ne seitsemän pääteemaa tulee tuolta eurooppalaisesta viitekehyksestä, eli ne on niitä sellaisia arkielämän tavallisia teemoja, joita sä joudut harjoittelemaan kaikilla kursseilla, jos sä menet kotoutumiskoulutukseen tai mihin tahansa. Eli ne teemat tulee sieltä. Ne eivät ole siellä ihan sattumanvaraisia, vaan ne on ihan tarkasti mietitty. Ja nyt kun meillä on näitä oppitunteja tai teemoja Gimarassa, niin me aina valitaan sieltä joku. Ja joskus tulee joku uusi idea, sitten laitetaan siitä teemoja. Oikein ihanaa, että sä olet siellä seuraamassa meitä ja nähdään 